知道你现在特别难受，我现在也特别担心你。要挟我，谢四什么都不知道，你千万别听他，我怎么可能这么说呢？我怎么能说你是我的负担啊？方雅，我真的是因为爱你才跟你在一起的，你相信我好不好？宝贝儿，我爱你，我错了，好吗？范方雅，你听我说啊，他
怎么样？啊，他很虚弱，他也不想见你，你最好还是离开，让他安静的休息一下。你好，我家想换锁。求求你了，把门打开！瞧，我们先走啦。今天是个好日子，谁先说？谁怎么样？你今儿乖不乖？你可乖了 ，Niki。乖了，今儿太好了。没想到你躲在这儿了。我没有躲你，我在这里上班。你来干嘛？哎，没什么事儿，我就是想过来跟你聊聊。我们之间没有什么好聊的。我知道你肯定还在生我的气，但是丫儿，我这段时间我沉淀了，我想了什么呀你？
发现你是抢别人的女朋友上瘾是吧？我发现你是挨揍上瘾是吧？你他妈来干什么呀？啊！你还好来，你还愿意还是来？你，哎，我你以为别人收拾不了你是吧？给我揍他！放手！哎，你咬住你咬住你来！抢我！放手！放手！放手！放开我！到底要干嘛？燕儿，我我不是来闹事儿的，我就是想跟你好好聊聊。聊他妈什么聊？全部靠聊了，行吗？有什么事给我打电话，随时打电话。自己都无法原谅自己的事儿。我说这些并不是希望你能原谅我。然而，我只想告诉你一个好消息。我现在不能说是一个成功人士，但是，但是我有时间，也有精力，更有能力照顾好你。是想说，我现在想拿出百分之百的诚意，求你给我个机会，就这一次。谢谢，我从来没有打算要去伤害。我向你保证，情人节晚上发生的一切，真的只是一个意外。你为什么要把我介绍给一个？因为在我心里，这段感情真的已经是放下了。而且我觉得在你身上。有很多我当年的影子，而且甚至有一些是我不具备的特质。凭我对培哥的了解，我觉得他会喜欢你，你们在一起也很合适。我也相信，培哥真的已经爱上你了。星星，不要因为一个误会。轻言去说放弃，好吗？可是，可是我
现在真的不知道该怎么办，我就是心里，我就是心里好疼。了啊！快来快来，那我吃吧你啊！早晨没吃早点呢，吃了快点快点快点，快吃吧。英子，哎，之前跟老范说借钱的事儿，你跟他说了没有啊？他怎么答复你的？我跟他说了，那个最近公司啊，嗯，有点周转不好，那个我就没问他拿。怎么又困难了呢？你说，那之前你不是跟我说的他是做大买卖的人吗？是不是有意的搪塞你呀、啊？我可跟你说啊，男人对你真不真心，这钱的事儿最能看出来。哎妈，我实话跟您说吧，这公司啊最近确实出问题了，那个银行把资金给冻结了，他现在没有多少现金，就十万，然后吧。我一听他公司出问题了，就没拿。你说你这是找的什么人呀？到底靠不靠谱啊？之前一出手就好几万，现在呢，浑身上下就十万。我和你爸这辈子老实巴交的，怎么拼的这个大起大落的，这个心里头一点底儿都没有啊？哎呦，我琢磨着，你考虑一下啊，还是跟他算了吧。哎，妈。您这就穷人意识了吧？这哪个做生意的不都得有风险啊？没风险，他怎么能赚钱呢？再说了，这老范一穷二白起家，他能干到今天，肯定有他的道理。反正我相信他肯定能度过难关的。再说，啊，人家有钱的时候你就大手大脚花人钱，没钱的时候一溜烟找不着人了，跑了。哪有这么做事做人的呀？不行不行。你说的也对啊，这要是没有风险，就没有收益啊。看起来这个生意呢，我还是得做。如果我们要是能赚到钱呀，你们那边要有风吹草动的，我们不是还能帮帮你，是不是？既然老范那儿要是现在借不出来钱，这样吧，我回去啊，和周围的亲戚朋友们借点二十万呀，还是能凑出来的。要跟亲戚朋友借钱去啊？不太好吧？老范那钱你借了不还也就不还了，这亲戚的钱借了还不上可怎么办啊？哎呦，你傻呀！真按你说的那样，以后咱们再找老范借钱，那不是一样吗？他那个钱能老动着吗？啊？你说的不是暂时的吗？换句话说了，咱们眼看着这个生意啊不赚。白白的错过去啊！嗯，那行吧，你回去再跟我爸商量商量，跟他商量，他懂什么呀？这辈子胆小怕事的，要不然咱们家能穷成这样？哎呀，算了算了，别说他了，赶紧吃赶紧吃，都凉了。这件当然了，这颜色好啊，而且这呢子的多好看，真棒！哎，好，不错。我呢，你看看我的，你换一件，我觉得你我这个，哎，那个好一点，那个好。这个是红色的，喜新啊。对呀，嗯，哎呀，还是这件吧，我穿上就简直就像一个小归国华侨，是吗？嗯，好看。小猫看看，猫。妈，看看，看看你妈，<笑>行吧？好看，好看啊，挺好的。哎呦，这你这孩子真是，我盼了好长时间了。你的生日订婚宴马上就到了，我得好好捯饬捯饬。我也是终于露个脸了，我不能给你丢人
，还有人小培他们家人都是世界各地来的，是不是？还有亲戚，人家那么重视，咱们也不能怠慢嘛。我跟你爸怎么说也是东道主啊。猫说的没错，你呀、啊，挺好的，还行吗？我们一块几十年了，你这身最漂亮。妈，哎，我跟你妈妈选了这个紫红色的琴键，如果你要是觉得不好看，回头买，呃，你满意的啊，反正这个也可以用咱们的朋友和亲戚写这个。不用吧，真的不用那么隆重，就是一个过生日，这个不不要送请柬了，好不好？也别请那么多人来，我怕我会不自在。就咱们自己家里人就行了，我也不请朋友。这孩子怎么能这样呢？那好多亲戚都住的远地儿，你不得提前跟人说打个招呼，人家好准备准备吗？不用了吧？哎呀，你这孩子真是的，你关键时刻就这样。我都上不了宴席，你真是，就不能给你太多的自由。你赶紧把名单给我们呀！猫儿情绪不对，是不是有有什么事儿啊？猫儿怎么了？发生什么事儿了？哎，谁啊？啊，小平，快进去。陈叔，哎。哎，您好，大猫，小裴来了，大猫，谢谢。我知道你不想看到我，但是我要好好。跟你谈一谈，你能不能让我解释吗？你不用解释了，父母已经跟我解。
么这么倒霉？要是我没有误会的话，你跟莫名之间就不会发生这些。我我现在不想提这个事情，我只想一个人静一静。拖鞋呢？嗯，拖鞋不在屋里换的吗？哎，你跟小裴怎么样了？没什么事儿，你们早点休息吧。啊、真没事儿、啊。哎，我说呢，还有猪腰子脸拉了一天呢。真没事就好呗老是跟家待着，你说这心里不踏实，出了莹莹你呀、啊，货拿到了，慢点慢点，别菜了啊！没事没事，放心吧，这不都拿回来了吗？用不用去鉴定鉴定？当然不用了，这都是最好的货。哎呀，而且江先生那拿的货肯定没问题，您还鉴定什么呀？妈，我跟您说啊，这做生意就讲究一个字，稳。您啊，就踏踏实实的等上三个月啊，把这心放肚子里，到时候一出手，咱就是赚钱。这老伴还行，是不是？<笑>您要是等不住啊啊，您还不如呢，就回家踏踏实实的领您那养老金去呢。哎，我的意思是啊，你说咱这辈子是不是没做过这么大手笔的事儿？这个事儿啊，我都没敢跟你爸说。他要是知道了，比我还睡不着觉。<笑>那个头纱好像太长了，这个吧，又太短了，你们再给我找一找。我爸已经约沈总吃饭了，他答应了。啊？真的？嗯。那太好了！到时候吃饭的时候呢，我负责说，你负责装可怜，我们俩配合好
，他是不松口，就不让他走。哦，不是，你想的也太周到了。哎，齐江、啊，你看我这身婚纱怎么样？这这这，你穿着太漂亮了，这个，这万物的 so beautiful。只要你觉得好就好，都好，都挺好的。哎，你好，那这位先生也换套礼服吧，我们看看搭不搭。好，那个先生这边,这边请。那你等我一会儿啊，嗯、我一会儿就回来。走走走。挺帅的，那不是得看是谁挑的吗怎么不接电话呀？啊，没有，骚扰电话，不是那天卖保险的，就是一些广告，天天打都烦死了。那我们就定这套吧。嗯，我听你的，都听你的。那你等我一下，我先换下来。喂，乔二，怎么了？齐江，我现在特别不舒服，你爸接我一下，我去一下医院。怎么了？严重不严重啊？你这样，你再坚持一会儿啊，你自己先打一车先去。我这边得先应酬一客户，关键我们董事长在我实在是走不开。啊，你克服克服啊，我一会儿就过去啊。对不起，对不起啊。齐江。
，睡得真是个时候啊！没有没有，睡的时间刚刚好。那个，什么呀？你买这么多？我前两天我看你厨房连油都没了，我这不给你补点，说这长寿花的特别好。妈，怎么着？这次啊，你让你现在赶紧打车去医院。小乔生病了，我这边有事走不开，你赶紧去，赶紧去。大哥，那你媳妇儿得找我干嘛呀？赶紧的，别废话。叫你大爷，你得告我在哪儿吧？至少。海强，喂，你好，您是别人家属吗？别人在抢救，不能接电话啊！啊，在在在哪个医院呢？家园医院。哦，好，谢谢你，我先马上过去。哎呀呀呀呀呀！啊，怎么了？小乔，出了点事，我现在过去一趟。哦，那你快去吧。我要找找你，你找我来吧。哦，好，行。路上慢点啊。谢谢。哎，你干嘛了？你去哪儿了？嗨，公司有点急事儿，我打了个电话处理去，已经完事儿了。嗯，嗯，那咱们去帮你洗下领带吧。好啊，我帮你拿衣服。你赶紧把他家属叫过来。不是，大夫是这样的，我我那个朋友他那家属他有事，他来不了。您先告诉我他现在是什么情况。啊，现在看是好好的啊，一旦孕妇流产，这个危险太大呀。如果流产的话，出血严重，病人的家属必须在场。流产、啊？对。我去这么严重呢？那先等会儿，我现在我现在打电话打电话给家属。拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off。那个大夫，这样的，我辛苦您啊，先帮我照顾一下病人。我现在，我现在立刻去找这家属把他叫过来。也行，现在病人的病情啊很不稳定，你还要尽快把他叫过来。是，不能没人。好好好，您放心，谢谢您啊，谢谢您。好，越快越好啊。好好好。先生，别碰我！先生，我们这儿真下班了。
，没有什么大问题。哦，我给你开点药。你就是注意多休息，多喝水。行，我知道了。这个吃一个疗程之后。我告诉你啊，人在做，天在看，小心你遭报应。我跟你说，你真的是个女人，要不是个女的，我他妈我们出去说话。好。那个大夫，我老婆怎么样？啊，她已经没事了，你也不用担心。刚才我们做的 B 超，孩子的指标一切正常。这段时间呢，就是要让她静养，不能让她劳累。你呀、啊，就等着当爸爸吧。
。啊，呃，谢谢啊。齐家，齐家，齐家我这儿有一个不错的人选，如果你不介意的话，我把你的电话号码给他，你们认识一下。你跟裴哥的事情进展的怎么样？这样向您汇报了。嗯，呃，我们俩打算结婚了。您要是有空的话，一定要来参加我们的婚礼，因为特别想让您做证婚人。是吗？啊，恭喜你啊，谢谢你。如果我有时间的话，我一定会去的。
你要找谁呀、啊？去你约吗？把你们那个姓穆的穆明带回来。穆总他是在开会呢，你们在外边等一会儿行不行？别影响到我们正常工作了。开会？还开什么会呀、啊？今天不把事说清楚，什么也别想干。佩佩，快请一下穆总，他今天跟我到西北去。怎么了？什么事儿啊？穆总，他们俩又要找你。啊、保安，保安，叫什么？叫谁？我们也不怕。穆总，又不说背地里都干了些什么事儿，勾搭自己下属男朋友，臭不要脸！你是瞎说什么呢？我们穆总不是那样的人。是不是这样的人，他自己心里清楚。告诉你姓穆的，如果你今天不说清楚，你跟裴哥到底是怎么回事，别怪我们闹，让你在公司做不了人。我觉得你们有误会，这样吧，有什么事儿下班以后再说。别装出一副办公室的嘴脸，昨天晚上你自己在办公室干什么，你自己不知道吗？胆子怪！哎，你们两个别在这闹了，来来来来，跟我们进去。快把他们拉出去！快、哎、来，别拉！别拉！别别别别别别别别别别别别别别别别别别西西，事情不是你想的那样。裴哥，裴哥是我以前的男朋友。我不知道他有没有跟你讲过，曾经有一段日子，他特别叛逆，特别悲观，整日酗酒、放纵。和现在的他判若两人。我恰好在那段时间做了他的家庭教师，可能是因为我的理性，或者是安静，影响了他。也可能因为我和他身边的人不太一样，他崇拜我，依赖我，也是因为他的存在，让我觉得有一种被强烈需要的成就感。我，我也说不清楚这种感情是不是爱情。他超越了年龄，热烈而美好。当然，他的家庭是不会同意的。后来他妈妈来找了我，提出让我离开培哥。我同意了，我向他提出了分手，然后就回了国。事情就是这样。如果你们真的已经分手了，其
明哲的事情怎么解释。那天晚上，我只是想去看看你，我不知道裴哥在哪。但是当我看到你们在台上那么恩爱，我想起我和他以前在一起的日子，情绪上是有一些触动，所以我很快就离开了。但是我没有想到，裴哥他会追出来。莫名。你是刚刚到而已，你为什么那么快要走？啊，我公司还有点事儿要处理，所以……那么不巧，即使我想谢谢你，把那么好的一个姑娘介绍给我，我们在一起很幸福。我刚才看到你和谢谢在一起很默契，我很高兴。祝福你们。啊，等一下，我想知道，你把思琪介绍给我，然后你一直回避我，到底是为什么？以前的事儿我不想再提了，过去了就让它过去吧。可是我刚才从你的眼神读到，你的心里并不像你刚才说的那样子。当初你离开我，难道就是因为我妈妈不同意我们在一起吗？我马上要跟自己结婚。我想，结婚之前，把我们两个人之间的事讲清楚。是想告诉你我的一段过去，我想听了以后，你一定会理解的是我以前结婚时的照片。那时候我大学刚毕业，为了留在加拿大，我嫁给了一个本地人。但是婚后的生活，并不是我想象的那样。他是个伪君子，嫉妒心特别强。他限制我的自由，喝醉了酒，还常常打我。那时候，我举目无亲，没有人可以相信，也没有人可以依靠。我对生活充满了绝望，家对于我来说就是地狱。后来。还是经常打我。孩子没了，我
我从医院间歇跑了出来，我不停的跑，不停的跑，我很害怕，不知道自己要去哪里，我觉得我没有未来。后来我终于离婚。去告诉你，可是，可是，你为什么在这告诉我？我之前一直没有勇气告诉他，因为我害怕破坏我在他心中的形象，而且他那么单纯，那么美好，我怕我的过去会伤害到他